喜欢这里吗？装潢和家具都有照你想要的感觉设计的。缺什么，可以跟徐秘书说，他会帮你准备。啊，小齐，这是医生开的药，要记得按时吃。只要徐秘书知道，没有我的同意，任何人都不准进来这里，也包括你。啊，你好好在这休养，我会再来看你的。咖啡，啊，谢谢。你干嘛坐在这边看报告？有问题吗？你是不高兴？你错过我们抓挖掘妹的行动？抓到挖掘妹就等于阻止她继续伤害人，我怎么会不高兴啊？啊？没有。有啦，你一定是不高兴啊！不高兴不是你带队啊！干，你们的报告啊，写的乱七八糟、不清不楚的。你在我在里面一面看一面骂人呐、啊，哪里不清楚？全部打上去了好不好？没有，我是觉得，哎、欸，为什么你们那一天啊，没有人跟杨副座上去天台啊？啊！任飞，老乔。你们俩一起跑遍一方向，我往回搜，自己小心。对，反正那天陆奇就先一步逃走，我们就照杨父的指示分开搜索。没想到立刻就在往电梯的走廊上遇到 Watchman 的帮凶。哎，我们误以为他就是 Watchman， 所以我跟老乔都往下冲，然后杨父就在天台找到 Watchman 的踪迹。上去是因为他害怕陆奇会受到刺激，叫我们先疏散人群，分叫救护车。结果陆奇真的从顶跳下来。队长，我觉得杨父很神哎，好像都能预测到嫌犯下一步。
请他来帮忙的，也只有他可以联络到那个吴一兴。吴一兴怎么说？他指认陆琪就是攻击他的人。好，谢谢。接下来交给警方吧。我不希望任何人觉得昌荣要靠梁延东才能破案。我觉得你有这个本事。杨副座，陆琪每次犯案，背后总是有人替他善后。我可以怀疑这个人就是陆雪松。不止陆琪，方可先案的 DNA 报告造假，器官移植的来源问题，全部都跟陆生生医院有关。必须深入调查穆雪松和医院。很合理的怀疑，他出身清寒，却可以当陆振生的左右手，还不轻易让人知道他的过去，能够查到的资料少得可怜，的确很可疑。连陆琪被逮捕之后，他都可以从容的面对媒体还有警方，这证明他胆大心细，而且城府很深。陆琪的精神鉴定也查不出伪造的痕迹。不过。在有力的证据出现之前，我不会轻易的出动。我不想打草惊蛇。你去杀人犯，会收集作案过程或者是被害人的物品当做战利品，而这个战利品通常会藏在他觉得安心并且可以随身。我们搜查过了，只是找到一些涂鸦的画册。我自己再去搜一次，一定会找到证据。我陪你去，你跟我一起吧。开始寻找，可以延续快感跟回味细节的方式。战利品，除了外套，一定还有让他更兴奋的收藏品。
，各位，今天报告出来了。怎么样？怎么样？其中三把剃刀上的血迹，证实跟吴玉兴、方可倩，还有前这样案件中的受害者黄问兴 DNA 相符。Watchman 等着坐牢坐到死啊！那也要他挺得过这一次啊，不然太便宜他。哎，这个来庆祝一下。好哎，晚上要吃什么？队长，晚上吃什么？呃，随便你们决定吧。还有，你把这个交给杨副。Watchman， 因为 Watchman， 哎，真的啦，那我就定了。见面了，见面要定吗？见喽。我知道唐队长是因为不相信我，所以找你来。警界很多高层都跟穆雪松交情匪浅，我会证明我跟他们。哦，你终于来了！哎，有没有太夸张？刚才到而已，你们就快吃完了。太饿了，但是我都有帮你留一份。谢龙。不要弄！你告廖振雄，他已经被调职了。嗯，我知道。你找我来干嘛？陆奇现在状况怎么样？不太好，他刚做完心脏移植手术。嗯。我前日才去拜访陆奇小时候的老师，你知道他跟我说什么吗？干嘛？记者追查连续杀人犯的背景，这是很基本的工作吧？总之呢，他跟我说，陆奇小时候很乖，功课也很好，跟同学之间的感情也非常不错。他完全想象不到他会做这种事情，他一直问警察是不是抓错人。那就代表他成长过程当中出了问题啊。游戏不是只有你一个人玩吧？谁在帮你？想想看，从小把你养育到大的父母，你要是死了，他们会有多难过？哎，赶快去吃，走了。快点，我们要去谈正事。快点啊！今天早上我去了一趟两个失踪义工工作的废弃回收厂，我发现这间回收厂。同时，也是陆正生医院的签约厂商，专门处理回收医疗废弃物。而介绍这两个义工工作的组织叫做东林义工基金会，他们长期受到陆正生医院的金援。这是他们的名片。负责人唐小青对所有关于陆正生医院的话题都超级神秘。那陆正生医院的不好意思，要先请你离开。我们怀疑。陆正生医院跟义工之间有非法买卖器官的交易。我通知队长。
叫你来，不是叫你打电话报警。不然你找我干嘛？我们要用自己的力量进去医院里面调查，可只靠我们两个人是不够的。哎，计时器。去医院跟去移工住的那个地方是两件不同的事情哎，医院那么大，你以为证据随便就可以找得到？还有，你们以为你们出事谁可以保你们？上次吴玉清的事情也是顺利解决啦。那是因为队长及时出现，因为每次事情都可以那么顺利哦。任飞，因为我还不相信警察。对，穆雪松财大势大。我们怎么能够确定他只有廖正雄一个眼线啊？你们不相信警察，就不应该找我。如果你们两个坚持要继续这个行动的话，我的义务就是打给我的队长，让他知道这件事情。不要这么理所当然的相信你身边的人。真是这样？我说包括我、团队，还有你所看到的一切。所以。要脸你都不相信是这样吗？你不要总是觉得警察想要陷害你，好不好？你不也是当过警察吗？这是什么气啊？他会这样是有原因的。十二年前，梁延东有个乱结婚嫁的女朋友，他在圣美广场上被杀死，跟你妈妈一样。你们两个都是这个案件的受害者。对不起，记者的坏习惯。什么都想查一下。那个时候，梁延东也是专案调查小组的一员。可是他锁定的嫌犯，还有侦办的方向，跟警队完全不同。梁延东，警队就是说他以私人情绪受到太大的影响为理由，就把他革职了。所以你不能怪他对警察的情绪很复杂、啊，他本来比谁都相信这个体制，哎，可最后结果呢我知道不能相信任何人，但有些人是例外的。在圣美安那天，有一个人给了我这件外套，虽然我不记得他是谁，但这件事情给了我很大的勇气，让我知道不管在什么样的环境。都还是会有值得相信的，我愿意帮你们，但是以一个朋友的身份。需要你跟我去一个地方。我是昌荣分局侦查队任飞，我们见过。我有个案子想请你帮忙一下，张小姐，你还记得我的委托人吴玉兴对陆振生纪念医院所提出的告诉吗？我想知道，他先生所移植的器官来源是合法的吗？我
们这边已经查到，东宁移工基金会向医院提供非法器官贩售的事实，我们需要你的帮助。是为了拯救生命，你对生命看待的如此执着，但医院为了私利，不把义工的命当作人命看。你很清楚，这群义工和受赠者将面对什么样的危险。我委托人所期待的现实是，当他的先生接受完器官移植手术之后，他们两夫妻计划要生孩子。事情如果发生在你身上，你可以接受吗？赵小姐，队长跟我说过，你不是坏人，你只是一个选错方式爱小孩的母亲。我们需要你的讯息，这样子我们才可以拯救他们。终于有人注意到这件事了。你们去研究一下陆贞生医院的平面图，在地下室有一个叫做 N4 的空间。我只看过穆雪松拿着一张一半蓝色、一半白色的感应卡。我一直以来都是从那道暗门进去的。那里面有什么？你们只要找到那个地方，你就会知道了。谢谢你的讯息。健康，已经安排送往家庭了。谢谢。你要放下了，陈小姐问到 M f o r 他就只愿意说这个。那是因为你们两个不让我一起去。哎，小姐，你是记者哎，你忘记你自己的身份哦。反正就是什么秘密地下室嘛，等我们收集到更多线索，我再申请搜索令。搜索令？你干脆告诉全世界我们要去调查算了啦。你要我们没有任何确切证据，就直接这样闯进去，你这样不是给他们机会消灭证据吗？这样不是更糟糕？杨建东说的没错，警察不能相信。先确认张一凡给的线索，来。哎呀，微动建设。嗯。我记得维东建设最近也在盖陆正生的心愿。来，你看，这是我们维东建设这几年来重大的建设案子。哎，我记得陆正生医院好像也是维东承揽的业务
，怎么没有在作品集里面有看到啊？这二十年前的案子，季小姐怎么会知道、啊？是因为我前阵子才采访过木子行长。他还对你们维东建设赞不绝口，说你们二十年前就有非常独到的国际宏观视野。这个陆正生医院也盖好了，如果季小姐真的有兴趣，随时都可以去参访。哦，我是啊，是因为木子行长他特别提到了你们的排风系统跟防火材质是有申请专利的吗？但是如果不方便也没有关系啊，我只是觉得这样子读者会比较有兴趣。季小姐，这是陆正生医院的设计图，不对外公开。为什么？他说是因为他的通道都有专利设计，再来就是要保护病患的隐私。那你怎么拍到？这一份，我趁经理去拿设计图的时候，请同事假装客户。这都是我们打的电话。不好意思，这个电话。振作一点，等等，这个符号，这就是逆子风门的符号。通常有这样突然出现，就代表这边应该有负压专用的隔离病房，但平面图上面却什么都没有。这表示空白处应该还有隐藏起来的空间，所以这边有可能是 N4 入口。可是这一排也都有。所以这整个范围都有可能是 N4 吗 ？N4 的入口不会长成一个门的样子，欢迎我们走进去，可能要找一下。师姐，你的目标就是找到 N4 入口的感应卡。至于入口的位置，我跟任飞分头进行。师姐，到医院之后。你就说临时有事要找徐秘书，理由就是，是关于那个移工卖器官的事情。这边请，进去了。任飞，你从一楼开始寻找。恩峰的入口绝对不会设在人潮来往频繁的地方，而且逆子法的图示都出现在建筑物的周围，很有可能会把他们藏在医院角落的楼梯间。我从一楼逃生梯往下走。收到。我们的行为在法律上面叫做私闯。法庭上，这种非法取得的证据争议性很大。我们先进行画面搜证，如果到时候真的有非法公道，我会立刻通知我们警队上所有人。一旦进入医院之后，我们就是分别行动的三个人。有任何问题、任何突发状况，记得随时沟通。只要能够找到院方非法贩卖器官的证据，任飞，所有疑虑都能得到解答。只有一次机会。这边请。感应卡这么重要的东西，我判断穆雪松不是放到身上，就是放在办公室里面。执行长，季小姐来了。你到办公室之后，如果见到那张卡，无论如何要拿到手。只是如果这张卡在穆雪松的身上，那怎么办？我已经想到这一题了，所以弄来了这个东西。首先，把它设定好程式之后，把它靠近你要复制的卡片，再写入一张空白的卡片，完成了。又见面了，还有什么事情要跟我确认吗
一楼到 B 1楼梯间什么都没有，我会继续往下走。收到，我这边也没有发现。我口有点干，能不能帮我倒一杯水啊？谢谢。事情，我知道你很会威胁别人，但记得千万不要提到 N four 的事情，以免他提高警觉。先用东林营工的事情来拖延时间。贵院似乎长期像移工买卖器官的样子啊。季小姐，这可是一项很严重的指控。我当然不会毫无根据的过来。这名移工身上有手术缝合的痕迹，其他名移工也有类似的状况。奇妙的是，他们手术过后经济都更宽裕了。不好意思。后消失的遗工，不知道是否也跟贵院有关呢？我有必要回答你这个问题吗？当然，他们可是帮您盖新院的遗工呢。据我所知，唐小青那边近日又有两名遗工失踪，不晓得会不会刚巧在您的手术室里面碰见他们。给执行长一个说明的机会，您所说的每一句话，我都会如实的放进我的报道里头。就凭你不实的报道，我就可以毁掉你们周刊。陆振生纪念医院非法购买器官，造成病患的移植风险大增，这就是你当初不让张一凡说出的真相。只要你能拿出确切证据，我不但不回避，还奉陪到底。徐秘书，把季小姐送出医院。是。季小姐，这边请。
。张一凡说，只看过穆雪松和安福的感应卡，那是一半蓝色，一半白色的磁卡。这边请。袭击任飞，我报警的，他擅闯医院，快把他抓起来！我可以相信你们查警察对吧？在医院碰到什么大事，需要私下找院警陪同。我在地下室里面看到的东西，杨延东跟任飞都还不知道。我是西市协委任律师。你们俩擅闯医院的目的是什么？我命令你现在回答我。卡在我跟真相中间的是那些有权利的人。把人抓回来。老师只有你一个女儿，你要是出了什么事情，剩他一个怎么办？电脑被人拿走了，他的房间全部被翻过了。出事了？那队长，你说清楚啊！我做任何事需要你报备吗？金志奇，来，金志奇。Gave me. 